赶紧靠山招，我叫你沙暴！又一个替令之灵的狗脚丫在传说推出了，没错，就是探知的，青燕这英雄绝对是最屌刺客，没有之一。替令之灵比新奎图伦更屌，可是你真的玩对刀，或者真的会玩他们，别慌，这一次直接叫你山招里面连招口诀心法什么都有，看完就跟捐专辑跟 S S 一样，最好都说说奥义魔最通俗易懂，让你明白他的技能怎么点法顺序，就是他被什么英雄压制，什么英雄被什么英雄压制。呢，好好享受吧。本节目没有人赞助播出。首先，我们给大家最好的出装奥义魔文先啊。出装方面，第一件，由于这个英雄他打野是最屌的，所以说我们必定是在野刀、野斧之间选一个。我们选了野斧，这是为什么？因为我们这英雄他需要进场之后需要扛的，不是说经常收完就直接走，他不是这样类型的英雄。进完场还要再耗一阵子，要站得住脚，得出炎魔战斧之后就是鞋子。如非必要，都是模仿些什么叫必要？必要就是对面普攻型英雄吃的真的超级重，全部都是普攻型英雄，而又很少这。控制型英雄，那我们就不需要出这魔防鞋，不然都是魔防鞋。破防装方面就不用多说了，我们这些英雄需要什么冷却？需要什么？需要一些坦度。那是什么都有呢？就是钢枪，钢枪有加血量，也有加冷却缩减，也是破甲。而且我们这英雄有很多段的伤害的，所以说要叠满钢枪的被动不难啊，很容易就能够叠满破甲了。还有就是之后出个全能武器，不用多说了。技能之后释放普攻，这很频繁的、啊、我们这英雄，所以全能武器很搭。最后一手王者之剑，把你的伤害最大化，再补个复活甲就 O G 8 K 了。这就是这英雄最好的出装。那在魔文方面，我们会带到的是死亡诅咒，追求极致的啊，一刹那多次这个瞬伤的连杀的一个。增加我们的伤害，所以说死亡诅咒位移又多，所以呢，在小魔文会有位移。而我们这英雄，你可以选择带强化恢复，因为自己原本也有蓝啊，也需要回血，而也可以带黄色魔文，增加自己伤害之类都可以，牺牲之斧这些都行。不过我是推荐这一个这最好的，因为如果你一旦逆风起来，你没有蓝，根本就很难打了。那之后就是我们这英雄说完最好的魔文之后就是奥义了，不用多说，这英雄误伤型英雄，而且又是一个刺客，又不是很吃屈这个暴击，所以说呢，还是直接给他出猛攻刺杀龙爪，百搭的这个百川奥义啊，中间塞刺杀的百川奥义啊，不用去刷精灵啊，你。因为我们这英雄呢，你说攻速，我们原本被动就很增加攻速，之后我们会说，而我们又是需要去进场之后，前提要杀得到人，而不是去去说用你的攻速去杀，所以猛攻刺杀龙爪 O G 八 K， 之后就到我们的。专精三招，专精第一招，直接就给大家惊艳无限连啊！最好的东西啊，就放在第一个来告诉大家。当然啊，第三招那更加的好，最比最好更好啊！但在说之前，必须得跟最简单跟大家啊去说一下这英雄的技能组到底是怎么样，不会照着稿子读。他这英雄的技能呢啊就很简单，第一技能或者二技能都能刷一层被动。两层被动就获得一次强化普攻，而大招就是啊暴气啊，给你霸体啊，给你这增加你的这个状态啊，然后呢就第二段就冲冲过去，就这样就这样而已。不过我们这英雄，这强化普攻刚刚说嘛，刷两层被动一个强化普攻，什么强化普攻？那是根据你最后释放是一技能或者是二技能，一技能的话就是一个强化普攻是击晕对方啊。如果是二技能，然后的接的强化普攻呢，就是一个位移技能冲过去啊，然后又刷新你二技能。简单的说了这英雄的技能之后呢，就可以直接叫大家青燕的专精第一招，青燕无限连。怎么用呢？这青燕无限连是一个口诀啊，大家拿好纸笔，或者是说拿起你的手机什么鬼，记好了啊。摸索了超级久，这英雄呢很少有英雄能够一直连一直连一直连不停一直连一直连一直连的啊，就只有青燕啊，很少很少或者弗洛伦。那青燕要怎么样做到无限连呢？没错。
口诀就是。一二 A 二，一二 A 二，一二 A 二，一二哎，这个这样连下去啊，说多一次，一二 A 二，一二 A 二，然后又一二 A 这样连下去，什么意思？我们这英雄刚刚说了啊，如果是二技能接的强化普攻，是会再刷新二技能的，就利用了这一个特点啊。我们首先还没进场的时候，先。去叠一下一二技能啊，然后你接的那个强化普攻就是一二 A 拿个 A 啊，进场之后刷了一个 A， 这个时间点你的二技能可以有两段啊，你可以有两段，所以之后也是为什么我们会可以在一二 A 之后再塞一个二一二啊，又来了二一二二一二之后怎么样？又有 A 了呀，你又在敲他一个 A， 你敲他的 A， 你不又有二了吗？对呀、啊，就又有饿了啊！当你冷却缩减啊，这冷却缩减够高的时候，你可以一直按，一直按，一直按，按到不停，你的这一个连招都不会断。中间如果有零点几秒的空隙，没关系，你就直接去用。你的这个普攻，或者是说制裁，或者是说走位，这就这里如果有中间那么零点几秒，就是这些啊。可是这要连到对面，你怎么能够连了一套还不死呢？啊，当你有这空隙的时候，脆皮也好啊，战士也好，其实都会在空隙之前被干掉了。除非你跑去切什么伯顿朗博了，那就可能你要连连了连到中间有可能有个零点几秒的这个冷却了啊。当然，如果你是切脆皮，你根本挡不到冷却，你这么长的一个连招就已经能够把对面干掉了。作为一个刺客，当然切脆皮啊，所以是绝对绝对无限连。之后就到专精第二招敲他妈逼，怎么敲他妈逼？什么意思？没错，就是我们现在这一个英雄，刚刚说了是二技能再接的一个啊，强化普攻来做的一个无限连连招，一直追人，一直怎么这样，一直怎么样啊？但是有时候你是蹲人的吗？怎么蹲呢、啊？记得口诀了，没错，就是二一 A， 二一 A。那怎么我说这不是无限？这不也怎么为什么又不是无限连呢？因为少了一个二嘛，少了一个老二嘛，少了一个二，那就不能够在那个技能中间啊塞好塞满时间。所以二一 A 二一 A， 那什么意思是二一 A 二一 A？ 没错，就是二技能啊空滑，一技能空滑，这时间点我们就去蹲草丛。当有人的时候，你就给他一个 A， 这个 A 是能够控制住敌人的，就像你玩维拉、玩拉兹一样，直接蹲他一手啊，就那 A 敲下去，然后再接一个 2， 再接一个 1， 然后又强化一个 A 啊，这个 A 肯定是有的，两段控制，而且高额伤害，什么脆皮能够顶得住就没有。这就适合一些你需要得需要控制它，你才能够有效击杀它。比方说一些射手有嗜血弓，那你不控制人家能够嗜血弓一直开呀、啊。所以说，蹲人就用这一套啊，一起来吗？二一 A， 二一 A 啊，那还有个更屌的吗？当然有啊，这个更屌的就是什么？专精第三招啊，暴气无限连啊。这个就是基于我们刚刚专精第一招青燕无限连来建立起来的什么鬼？就是大家要知道啊，刚刚在技能介绍的时候，其实我有一点没说，什么没说？大招可以依靠你的技能强化普攻而去啊，增加延长的暴气时间。所以说，你刷的越多啊，刷的越多强化，你就越能够持久。那。把这东西搭上我们刚刚一记啊个专精第一招所说的东西，那不直接就把你的大招最大化能够延长了吗？啊，原本八秒啊，你可以延长到什么这这两倍啊，什么东西都可以，只要你这英雄冷却缩减够高，把你的这个大招就可以最大化。那到底这个口诀又是怎么样呢？记起来了，记起来了，小兄弟啊，没错，就是。一二三 A， 
二一二 a 三二一。二 A， 然后你还可以不断的一直连，一直连，一直连，一直连，一直连啊，一直连就你就继续的按二一二 A， 二一二 A， 二一二 A 就好了啊，是不是有点复杂？因为这英雄要研究很久才能研究到这种鬼套路出来啊。如果小兄弟啊看的不懂的话啊，我再说一次，或者是说你看重放也可以啊，一二三 A， 二一二 A， 三二一二 A 啊，什么意？然后继续连下去嘛。什么意思？一技能、二技能嘛，啊，那你先起先叠了一个被动嘛，两层被动，然后你直接大招啊，给他暴气，打得到敌人，或者是说团战中先开，来增加你的霸霸体，增加自己状态，然后这个 A 啊，然后就继续刚刚我们这专精第一招的连招，一直的在团战中连啊，一直连啊，一直连，一直连，一直连，同时你还能够再延续你自己大招的状态，中间我们还塞了。这大招的第二段啊，这大招第二段为什么叫直不直接不直接啊？两段三就直接用的呢？除了第一，它需要呃等它时间才能够释放第二段以外，就是你的大招可以拿来追击敌人。当你的二都追不到敌人的时候，你的大招再追一次那就 OK 了。这就是我们唰就归纳了超级久。你知道这英雄多么难吗，小兄弟们？是多么多么多东西可以去研究，而我们就把它给研究透彻了。这真的是最这做那么多什么令约那些都没这个英雄的这个想的那么的多东西要要去弄啊。那么啊，还有要说他最新版最适合打什么英雄？不过小兄弟们，看到这的话，都看到这了，点个赞分个享啊！最新版中他最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位。卡瑞兹，我们自身虽然能够啊快速接近对手，但就容易失去我们爆发力。在他帮助之下，情况就会有所不同。最大的第二个英雄就是佩影娜。我们这英雄不属于花里胡哨啊，怎么说呢啊，不属于长距离位移英雄，适用于一些小短腿的辅助铁桶阵。如果有一个佩娜，我们就可以在团战之中一直的刷，一直的刷，再配合我们大招的状态。就很容易能够把对面啊杀的片甲不如，仿佛有个哑牙在身上。压制什么英雄？第一个就是回轮，回轮爆发力十足，但是我们只要有所准备，就可以把它大部分伤害避免掉。压制的第二个英雄就是猴子，固定的伤害节奏给了我们非常大的操作空间，频繁的位移技能也可以躲开其控制范围。为什么英雄压制第一个就是太阳？灵活的身手让我让他很难被我们接近，且能很容易将我们给消耗。压制我们第二个英雄就是锦，同样灵活身手我们很难接近，并且很容易被他风筝。感谢大家收看，我是 Matt Team 的我，我喜欢影片的话，别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家，我们明天再见，拜了个。